ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਓ ਤਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾ ਤੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਲਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚ ਖੰਡੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਭੂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਰਾਏ ਸਤਾ ਜੀ ਸਤਗੁਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਤਗੁਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਮੁਖ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਟੇ ਬਚਨ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋ ਸੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਤੇ ਸਤਾ ਜੀ ਸਤਗੁਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਰ ਪੁਕਾਰ ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਪਰਖ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਧਾਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਗਡਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਆਪ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੀਰੀਆਂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਗਡਾਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਡਾਈ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਖੁਰਪੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਔਰ ਗਟਾਈ ਹੋਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂੰਜੀ ਧਾਨ ਦੀ ਗਡਾਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੜ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਪਟਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਖ ਸੀ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਾ ਬੰਦੇ ਭਾਰ ਬਨ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਚੰਗੇ ਚਲਦੇ ਘਰ ਪੁਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਹੱਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਸਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚੋਂਦੇ ਚੋਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਾਰੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਪੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਹ ਸਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁਲਖਣੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ ਉਮਰ ਵੀ ਜੋਬਨ ਦੀ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ 48 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਹੈ ਕੱਤੀ ਮਾਰਚ 1504 ਨੂੰ ਸਤਗੁਰ ਗੁਰੂ
ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਉਤਰ ਕੇ ਕਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਦਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਰਖੜੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਪੜੇ ਨੇ ਚਲਦੇ ਪੁਰਜੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਚਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਕਪੜੇ ਇਹਦੇ ਲਿਬੜ ਗਏ ਹਨ ਦਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਵਿਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚਾਹਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਗਾਰਾ ਦਿਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਿਬੜਿਆ ਦਿਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਛੜਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਖਰੀ ਪਰਖ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੁੜੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਪਰਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਗੇ ਰਾਏ ਬਲਵੰਤ ਤੇ ਸਤਾ ਜੀ ਕੈਸੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਮਾਹੇ ਆਪ ਆਪੇ ਸੇਤੀ ਮਿੱਕੇ ਹੋਣ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਸੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿਸੋਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋਤ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਖਾਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੀਦਾ ਹੈ ਸਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਉੱਚਾ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੇਵਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ ਨਾ ਜੋ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਪੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ ਸਾਮ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਤਣ ਖਾਤਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਕੋ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੋ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਮਾਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਤ ਬਖਸ਼ੀ ਇਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ
ਹਰ ਕਿਡਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚ ਕਰੂਗੀ ਉਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਭਾਵ ਜੋਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਮਾਈ ਜਦੋਂ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਲ ਕੇ ਮਾਪ ਕੇ ਤੇ ਮਾਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਤਖੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਕਣਕ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਜੋਖਦ ਹੈ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਜੋਖੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੋਖੋਗੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਖੜੀ ਵੀ ਆਪੇ ਫੜ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਲੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖਤੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਜਤ ਮਿੱਕਿਆ ਤੋਲਿਆ ਮਾਪਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਚ ਪਾਈਆ ਪਾਉਂਗੇ ਕੁਆਟਰੇ ਭਰੂਗਾ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵ ਜਿੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਏ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਵਾ ਤੋਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪੇ ਸੇਤੀ ਮਿੱਕੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪੇ ਤਖੜੀ ਪੜ ਕੇ ਤੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਖ ਗਏ ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਲ ਸਨ ਬਥੇਰੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਲੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਸਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਤਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਆਮ ਕਥਾ ਸੁਣੀਓ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਨਾ ਪਕਿਆ ਸਤਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਲੋ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਚਾਰਾਂ ਚੱਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਚਲੋ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੱਟ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਸੁਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਰੋਟੀਆਂ ਮਹਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਨਿੱਤੇ ਖਾਣੇ ਐ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਕਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਡੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਹਲਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਸਤਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆ ਚੱਲੀਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਸਤਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਭੁੱਖੀ ਐ ਐ ਕਿਕਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਤੇ ਮਡਿਆਈ ਡਿਗੂਗੀ ਫਰਕ ਸੀ ਫਰਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੇ ਕਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੱਗਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਅਜ ਕੇ ਹਕੂ ਸਤਨ ਫੇਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਐ ਫੇਰ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਐ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁ
ਇਹ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੇ ਕਰਪਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲੱਗਿਆ ਲੂਣਾ ਦੇਣ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਫੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੁਣਿਓ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ ਇਥੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੂਣਾ ਦੇ ਡਿੱਗੂਗੀ ਗਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨਾ ਨੇ ਕਹਿਵੇਂ ਡਿੱਗੂਗੀ ਜੇ ਨਾ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਉਗੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬਣੂਗੀ ਸਰਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ 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 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੀ ਤਖੜੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਲ ਲੈਂਗੇ ਅਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ ਅਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੇਮ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ ਅਕਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਫੌਜੀ ਤੇ ਅਕਲ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੇ ਅਕੋ ਸਾਥ ਨਾਮ ਇਹ ਦੋ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਲ ਵਰਤੇਗਾ ਨਹੀਂ ਫੌਜੀ ਜੇ ਅਕਲ ਵਰਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ ਕਹੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਚ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਵਰਦੇ ਨਾ ਫੌਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕੇ ਅਕੋ ਸਾਥ ਨਾਮ ਅਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਕਲ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਜੇ ਅਕਲ ਵਰਤੋਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਅਕਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਆ ਗਿਆ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਪੁੱਖਣ ਪਾਣਾ ਕਰਤੀ ਦੁਆ ਕੋਈ ਦੇ ਟੁਕੜ ਖਾਣਾ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ ਉਹਦੀ ਤਰਸ ਜੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝੇ ਤੋਂ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਲੋਗੇ ਕੌਣ ਕੱਢ ਲੋਗੇ ਪਰ ਜਦ ਦਉਂਗੇ ਕਦ ਜੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਨਾ ਆਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਫੜਾ ਦੋਗੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਜਦੇ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਫਿਰਦੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੇ ਕੋ ਸਤ ਨਾਮ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਮੰਗਣ ਤੁਰੇ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇਬ ਚ ਪਵਾ ਦੂਗੀ ਅਕਲ ਜੇ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੁਣ ਲੋ ਅੱਜ ਭਰਾ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਥੇ ਤਾਂ ਤਰਗੇ ਥੋੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 75 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 65 ਕਿੰਨੇ
ਡੇਡ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਅਕਲ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਡ ਹੋ ਜੂ ਅਕਲ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਡੇਡ ਹੋ ਜੂ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪੌਂਡ ਥੋੜਾ ਹੈ 50 ਪੈਂਸ ਸਾਰੀ ਕਿਤੇ ਡੇਡ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਡੇਡ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਡ ਵਰਤੂਗੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਅਕੋ ਸਤਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਡੇਡ ਆਪਣੇ ਚ ਪੂਰੀ ਦੂਏ ਚ ਅੱਧੀ ਬਣੀ ਅਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਾ ਹੀ ਫੇਰ ਦਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੇ ਅਕੋ ਸਤਨਾਮ ਅੱਧਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸੇ ਨੇ ਪੋੜੇ ਪਾਏ ਵੀ ਆਹ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਜੋੜੇ ਖਾਨਾ ਬਣੇ ਨਾ ਉਥੇ ਕੱਲੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਉਥੇ ਛੱਡਿਆ ਉਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਣਜਾਣ ਭੋਲੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਆਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਓ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਓ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਪਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਜਾਉਂ ਤੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਕਰੋ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਲੈ ਗਏ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਅੱਜ ਕੇ ਅਖੋ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਛੱਡ ਦੋ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤੇ ਆਗੋ ਹਰ ਜਨ ਇਹਾ ਬਾਤ ਕਠੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਠਣ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲਈ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਪੜ ਲਿਓ ਨਿਹਾਲ 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 ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਿੰਨੇ ਵਸਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਤਿੰਨੇ ਜਨਮ ਨਿਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲਈ ਬਖਸ਼ ਦਤੀ ਗਦੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਫੌਜੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਸਤ ਯਸ ਉਥੇ ਨੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨੇ ਯਸ ਤੇ ਆ ਜੋ ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ ਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਤਾ ਹਾਂ ਦੁਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਚਨ ਨਾ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ 
ऐन शुद्ध करता बारह वार पै के अग दे सिना शुद्ध हों बारह बनी का बनीश चढ़ाया महाराज की बाणी भी चाहते गुरु नानक ने भी बारह ही परखा कीतिया लहना जी दिया देख ले इतिहास पढ़ के एक ते एक गह परख जद परखा बच पूरा जेड़ा बारह बार पटी चिन्ह सिना निकल लवे पूरा चौबी करेट ओ महल नहीं रही शुद्ध जो बाबा लहना बारह बनी का सिना बन गया जा शुद्ध होश तहना कदों गदी दती जो गुरु नानक देव जी ने देख लिया लहना शुद्ध हो गया शुद्ध जिस दिन थोड़ा मन भी शुद्ध हो गया ना रब न टोलन की लड़ नहीं रब न लभन की लड़ नहीं ओनू आका मारन की लड़ नहीं कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर पाछे लागो हर फिरे कैत कबीर कबीर फिर रब पिछे आका मारदा फिरूगा कबीर खड़ जा मैं तेरे दर्शन करना आया है अज के आखो सब जा सुधो होश तेना टिके हो फिर बसाया फिर आण सतगुर खा डूर जलो गुर गी बख्श दी करतारपुर साहब श्री गुरु नानक देव जी ने गी बख्शन तो पहला वचन कर दता सी ती करतारपुर साहब नहीं रहना ती खडूर साहब जाके आन खडूर है जोत जगाई भाई गुरुदास जी फिर बसाया क्योंकि पहला भी उथे रह चुके सी सारी बरकते खडूर साहब तो मिली सी जे याद रखो हटी कर दे होंगे सी बाबा लहना जी खडूर साहब खडूर साहब दे एक सिख सी भाई जोत जी जेडे गुरु नानक की संगत कर चुके सिखी मिल चुकी सी जिन्हों बाबा लहना नहीं सी पता जे सिखी की होंगी है नुकान थानू तो पता ही है मेरे हाण दिन दिन चढ़न तो पहला तड़के तड़के दुकान खोल के साफ कर दे होंगे सी दुकानदार जेडे आप खेती करने वाले दिन चढ़ दे पहली दौड़ी आ जाती सी अज के आखो सत दिन चढ़ दे एक बीघा सिंजदी का सी हल्ट देना आंदे जट कर जी हो गए हो कहते कि पर मैं तो जटा क्योंकि मैं पता है खेती कर हूं भी खेती कर दें मैं मैं पता है क्या हाल है जटा का थानू एक बेनती कर दें मैं कि संगरांद न भावे होर कोई अरदसा करो हूं एक अरदस कर इंग्लैंड आए हो थोड़ा भी यही हाल है कि अरदस कि सच्चे पातशाह मेरा ट्रैक्टर भी बैंक च है मेरे किले भी बैंक च है मेरी कोठी भी बैंक च है उसे पंजाब जड़िया महसा खरीदते हैं वह भी बैंक च है बैंक च मेरा होर तो सब कुछ बैंक च है मैनू बाहर रख ली अज के आखो सतनाम ये अरदास करो ये हाल बनया वा थोड़ा इथे भी रही जाओ सारी जिंदगी इंग्लैंड दो चीजा पूरी होनी है घर की मोरगेड ये आकार की किस्त अज के आखो सतनाम किसे करम ए पूरी हो क्योंकि तुम हो देनी पहले घर दिस्त पूरी हो लगी है गुआढ़ी ने थोड़ा जा बड़ा ले गया ले लिया जदे नींद आने तो हट जानी है जदे फिर फस जाना है उस चक्कर क्यों हो गल कोई सरकार नहीं मार रही सरकार सिखी न मार रही है किसाना नहीं मार रही किसान क्यों मरे थोड़े मुंडे जेड़े उसे है अपने कम करना छता आ है मेन कारण कम करना कम करना छड़िया वेले हो गए वेला दिमाग शतान का कहर उस वेलेपन ने अमल 
ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬੱਚੇ ਆਪ ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਲਾ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਭਈਏ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜਾਓ ਮੁੰਡੇ ਕਣਕ ਵੱਢਦੇ ਆ ਭਈਏ ਚਾਹ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਘਰ ਮੈਂ ਕਿ ਠੰਡੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਸਕੂਟਰ ਚ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 6 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ 15 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਕਮਾਈ ਜਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਤੁਰਪੇ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਨੀ ਏ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਛਿੰਜ ਪੈਂਦੀ ਏ ਬੈਠੋ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਜਈ ਹੋਏ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਜਾਓ ਭਈਏ ਪਾਇਆ ਪੰਜ ਜੂਰੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਾਉਣੇ ਦੋ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਐ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡੂਡ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਨੱਟ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਐ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬਗਾੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਹ ਵੀ ਭਈਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਭਈਏ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਭਈਏ ਬੀਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੋਕੇ ਭਈਆ ਲਿਆਊਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਊਗਾ ਅੱਜ ਕੇ ਅਕੋ ਸਤਨਾਮ ਐਸਾ ਭਈਆ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਟੀ ਭਰੀ ਭਰਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ ਚ ਗੱਫਾ ਆਪ ਲਾਊਗਾ ਸਣੇ ਬਾਲਟੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਾਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਕਿਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਭੇਜ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਗਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ फेर बसाया फेर उआन सतगुरु खंडूर कैसे शब्द ने भाई साहब जी ने कीता शुद्ध पाठ बड़ा आनंद आउंदा है रारे दे पैर विच औंकड़ लाए है जदों गुरु गद्दी बख्श देती ता गुरु अंगद देव जी ने कह देता हुन तुसी इथे नहीं रहना खंडूर साहब जाओ बरकत है खंडूर साहब तो मिली आसी ਤੜਕੇ ਹੱਟੀ ਖੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੋ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਇੱਕੋ ਖੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੜਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੜੀ ਚ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜੋਤ ਜੀ ਭਾਈ ਜੋ ਤੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਭਾਈ ਜੋ ਜੀ ਪੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਤ ਸੇਵੀਏ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕਾਲ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜਿਉ ਸਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ ਇਹ ਪੌੜੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਪਾਈ ਜੋਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਵਿੱਤ
ਜਿਸ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਹਰ ਸੂਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਡਿਆਈ ਹੋਈ ਅੰਦਰਲਾ ਦੁੱਧ ਫੜ ਜਾਊਗਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਸ ਉਹ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਵਣ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਮਹਿਸਾਂ ਦਾ ਲਓ ਸੌਵਣ ਸੌਵਣ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੌਵਣ ਦੁੱਧ ਮਹਿਸਾਂ ਦਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਪਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਚ ਪਾ ਲੋ ਲੋਹੇ ਚ ਪਾ ਲੋ ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚ ਪਾ ਲੋ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਚ ਪਾ ਲੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚ ਪਾ ਲੋ ਸੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੇਰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਾਂਡਾ ਸਿਉਨੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੋ ਜਦੇ ਫੜ ਜੂਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਫੜ ਜੂਗਾ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਜੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਹੈ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾਓ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦ ਮੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਉਮਰਤ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੂਗੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜੋਧ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਬਾਣੀ ਉਹੀ ਹੈ ਸਭ ਪੜਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁੱਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜੂਗਾ ਅਮੇਉ ਚੱਲੇ ਚਰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚਰਨੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਜੋ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ ਪੜੀ ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਟੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ ਕਰ ਗਏ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਇਹ ਕੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਦੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਖੰਡੂਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚੈਨ ਆਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਪੁਰ ਜਾ ਘਰ ਸੋਹਣੀ ਹੱਟੀ ਚੱਲੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਘਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਥੇ ਆਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ 67 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕੋੜੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਬਸ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਰਦ ਬਾਬਾ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੱਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਜਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ
ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਪਿੱਛਾ ਭੁੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਫਿਕਰ ਲੱਗੇ ਆ ਬੈ ਮੁੰਡਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਜ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਤਾਂ ਗਾਹ ਲਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਾ ਸੇ ਮਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਖਾਂਦਾ ਜੀਰੀ ਕਣਕ ਦਾ ਫਿਕਰ ਖਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਦਾਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਗਾਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗੱਲ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਪਿੱਛਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਮੈਂ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਮਿਸਾਲ ਦਮਾ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਰਦ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖੇਸ ਦੇ ਬੁੱਕੜ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਆ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਬਿਰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਗੁਰਮਖਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੁਰ ਪੇ ਮੂਰੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਖੇਸ ਦੀ ਬੁੱਕੜ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕੋੜੀ ਉਤੇ ਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਨਵਾ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਉਜਾੜ ਵੀ ਆ ਬਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੁਰਖਾ ਔਕੇ ਕਰਾਂ ਖੜੀ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋੜੀ ਬੰਦੇ ਔ ਖੂਹ ਐ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਖੂਹ ਉਹ ਉਥੇ ਪੰਜ ਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰੀ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਮਿਲੀ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਾਤਾ ਕੋੜੀ ਬੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਛਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਉਹੀ ਬੁੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰੇ ਮੂਰੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਉਹੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਤੱਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਪੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮੂਰੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਆਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਗੇਰਤਾ ਅਖਾ ਵੇ ਜਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਗੁਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੜੀ ਹੈ ਕਦ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਊਗੀ ਐਡਾ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦਾ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮੂਰੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆਵਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕੈਸਾ ਬਚਨ ਜਾ ਸੁਧ ਹੋਸ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਟਿੱਕੇ ਹੋਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਅਸੂਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਲੈਣੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਆਵੇ ਪਿੱਛੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਇਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ 
ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਕਿੰਨਾ ਸਬੰਧ ਸੀ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਤੀ ਗਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜਦੇ ਨੇ ਪੜੋ ਪਰ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਸਿਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਲੋਹਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੜਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਪੜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਦ ਮੰਦ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਬਸ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਣਾ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਿਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓ ਖੰਡੂਰ ਫੇਰ ਬਸਾਇਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰੂ ਕੌਣ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਖੰਡੂਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਏ ਫੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸ ਗਏ ਫੇਰ ਬਸਾਇਆ ਫੇਰ ਉਹ ਆਣ ਆਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਉਹ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈ ਖਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਦ ਹੋਰ ਮੁਚ ਗੁਰੂਰ ਕੈਸੇ ਬਚਨ ਨੇ हे ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਪਾਂਡੇ ਮੰਜਣ ਵਾਲੇ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਟੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਛਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਐਡਾ ਮਾਣ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਨਿਤ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਗਿਆ ਕਰਮ ਧਰਮ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਤ ਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਦਾਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਕੱਢਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਜਾਣੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਦ ਭਾਵੇਂ ਪਦ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਨਿਤ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੰਜਮ ਸਾਮਦਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਮੁੱਚ ਗਰੂਰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੱਖ ਭਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਸ ਹਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੇ ਹਜਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਹਜਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜੋਗੀ ਗੋਰਖ ਜੀ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੋਰਖ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਆਏ
ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕੀ ਉਹ ਲੈਣੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਝੁਕਿਆ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਐਡੀ ਦੁਨੀਆਈ ਆਖੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਖਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜਬ ਤਬ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ ਹੋਰ ਮੁਚ ਗਰੂਰ ਮੁਚ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਾ ਵੱਡਾ ਗੋਰਖ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਾ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਤੇ ਸਤਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਸ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਝੁਕ ਗਿਆ ਗੋਰਖ ਵੀ ਝੁਕਿਆ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਕਹਤਾ ਤਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੇਖਾ ਹੈ ਗੋਰਖ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਮੈਂ ਕੋ ਗੋਰਖ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਫ ਉਤਰ ਦੋ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਮਾ ਤੇ ਜੁਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆਈ ਆਖੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ ਤਨ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਗੀ ਜੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਖ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਯਤੀਮ ਅਪਾਜ ਬੱਚਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਖਾਤਰ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਵਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਇਹ ਨਿਵਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਦਾ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਜੋਗੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਕੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਖ ਜੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਨਾਨਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ ਤੈਨੂੰ ਭਲੇਖਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਉਦੋਂ ਟੇਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ ਐਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਲਬ ਵਿਣਾਹੀ ਮਾਨਸਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬੂਰ ਹੋਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਨ ਪਦਾਰਥ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰਮਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੋਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਇਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਖਤਮ ਇ
ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਜਣ ਸੁਨਾਮੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਡੇਡ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਛੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲੋਭ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਉੱਠ ਗਈਆਂ ਫੇਰ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਜਰ ਵਾਜੇ ਕਾਇਆ ਡੂਬੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਛੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੀ ਪਹਿਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਛੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲ ਕਹਿ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲਵੇ ਤੋੜ ਲਵੇ ਛਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੌ ਕਰਾ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਛੱਲਾ ਮਾਰਨ ਹੜ ਆ ਗਿਆ ਲੋਭ ਦਾ ਕਰੋਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰੋਧ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚ ਗੋਂਡੀਓ ਚੁੱਲਾ ਢਾ ਜਾਣ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤਵਾ ਰੱਖਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਏ ਨੇ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਲੋ ਪਰ ਜਦ ਕਰੋਧ ਛੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਟੇ ਵਚਨ ਕਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਫਿਰ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾਂ ਦੀ ਛੱਲਾ ਮਾੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਮਾ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਅਨਲਿਮਟਡ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੂ ਦੁੱਧ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਪੀਓ ਖੂਨ ਬਣੂਗਾ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੀ ਲੋ ਦੁੱਧੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਚਾ ਦੂਗਾ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ ਹਦ ਬੰਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਜਬ ਤਬ ਸੰਯਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਪੜਿਓ ਜੀ ਤੋਕ ਲਭ ਵਿਣਾ ਹੀ ਮਾਨਸ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬੂਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਐ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉੱਪਰ ਬੂਰ ਆ ਜਵੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਭ ਵਿਣਾ ਹੈ ਮਾਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਐ ਛੱਲਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਲੋਭ ਬੂਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਢਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਗੱਲ ਨੇ ਕਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਭ ਮੰਕਾਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਢਕ ਲੈਨੇ ਐ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਢੱਕਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੂਰ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਕੱਲਾ ਲੱਭ ਲਿਖਿਆ ਆਰਥ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਬਿਛਾਓ ਬਿਸਤਰਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਿਸਤਰਾ ਕਹਿ ਦੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਰੀ ਵੀ ਵਿਛਾਈ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵੀ ਵਿਛਾਈ ਚਾਦਰ ਵੀ ਵਿਛਾਈ ਸਰਾਣਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਰਜਾਈ ਵੀ ਰੱਖੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰਾ ਕਹਿਤਾ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਹਿਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਦਾਲ ਵੀ ਖਲਾ ਦਿਓ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਖਲਾ ਦਿਓ ਘੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਘੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ
ਕਿਉਂ ਕੱਲੀ ਮੱਛੀ ਲਿਖ ਗਏ ਪਾਗ ਮਾਛਲੀ ਸੁਰਾ ਪਾਨ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਾ ਪਾਗ ਮਾਛਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਡੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਭੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਭੀਮ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਕਫੇ ਲਾਓ ਸਮੈ ਕਿ ਸ਼ਕੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਛਕੜੀ ਭੰਗ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮਾਛਲੀ ਕੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਕਰੇ ਛਕਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੀ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਖਰੜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਰ ਜਿਨੇ ਇਹ ਦੇ ਤਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਇਹ ਸਭ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਹਕੂਰ ਸਾਥ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਾਂਸ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲਿਸਾਂਸ ਉਹ ਭਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਠੀਕ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸ਼ਮਰਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਏ ਸਾਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਐਮਸੀ ਚ ਪੜਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਸੀਐਮਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਦਰੀ ਪੀੜ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਥੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਘੰਟਾ ਲਾਉਣ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਸਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੁਕ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਕੇ ਤੇ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਤੁਕ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾ ਲਿਖੇ ਐ ਇਹ ਸਾਡੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਐ ਅੱਜ ਕੇ ਹਕੂਰ ਸਾਥ ਹਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਐ ਇਹਨੇ ਦੱਸੋ ਸੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਐ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਐ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਈਸਾਈ ਬਣਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਈਸਾ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਐ ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਓ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਈ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਸਕੇਤ ਆਸਨਾਮਨ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਆਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੋਂ ਕਿਤ ਕਬਰ ਅਰਤੀਰ ਆਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਾਰੀ ਉਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਗ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਈਸ਼ਾ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਆਸ ਕੇਤ ਆਸ ਕਹੀਏ ਕਿਰਪਾਨ ਕੇਤ ਕਹੀਏ ਝੰਡਾ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਖੰਡਾ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੀ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕਪੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਜੁਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਕੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੀ ਆਸਕੇਤ ਮੈਂ ਕਹ ਕੁੜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਐ ਪੁੱਛੇ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ
ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਈਆ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮੰਗੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਗਏ ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਆਖਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੂਰੇ ਬੈਠਦਾ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 200 ਰੁਪਏ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਮੁਕਰੇ ਗਿਆ ਦੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਮੁਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮਿੰਤ ਕਰ ਤਰਦਾ ਕਰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਮੁਕਰਦਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਏ ਅੱਜ ਕੇ ਕੋ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਨਾ ਚੋਂ ਹੀ ਗਿਣ ਲੋ ਕਿ ਇਥੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਏ ਹੁਣ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਕਰੀ ਜਾਉ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾ ਕਿ ਤੇ ਮੂਰਖ ਕਾ ਹੀ ਖਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖਰਦੇ ਐ ਖਾ ਹੀ ਖਾਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾ ਹੀ ਖਾਏ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣੇ ਐ ਨਾ ਵਰਤਦੇ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਹਿਬ ਪੇਦ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਬਿਨ ਹੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਖੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਉਥਾਨ ਕਾ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਦੇ ਧਾਰੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰੇ ਤੋਂ ਗਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾ ਕਾਨੜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਹਰ ਕਾਨ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੰਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਪੜ ਲਿਓ ਇਹ ਕੰਨਾ ਚ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਟੋਕ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰ ਕੰਨਾ ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾ ਉਹ ਕੰਨਾ ਚ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ ਅੰਬਰ ਛਕ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਨਾ ਚ ਮੰਤਰ ਲਿਆ ਦੇ ਫਿਰ ਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੰਨਾ ਚ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਨਾ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੰਬਰ ਛਕਾਉਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸਾਂ ਚ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਨਾ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲਗੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਵੀ ਮੰਤਰ ਸੁਣਨਗੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨਗੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਮੰਤਰ ਦਤੇ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੋਏ ਮੰਤਰ ਕੰਨਾਂ ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਥੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਡਰੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨੰਨੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਡਰ ਕੇ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾ ਰਗੜਾਈ ਕਰਾਓ ਆਪਣੀ ਮਜਾਈ ਕਰਾਓ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੈਠਾ ਸਦਾਈ ਕਰੂਗਾ ਚਾਹੇ
ਦਰਬਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਰਗਾਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਰਬਾਰ ਕਹਿ ਲੋ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਪੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦਰਬਾਰ ਦਰਗਾਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਵਰੀ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਨੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਆ ਜੂ ਰਾਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋਬ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਪੜਾ ਪਾ ਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣੇ ਸਾਦੇ ਤੋਂ ਸਾਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਉਹ ਕਪੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਹਿੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ 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 ਤੂੰ ਐਸਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆਉਣ ਜੇ ਜਗਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹਟ ਗਈ ਉਦਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਣੇ ਨਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ਿਕ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਦੀ ਤੋਂ ਸਾਦੀ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ਼ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਭ ਬਣਾਏ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਉਪਰ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਸੁਣੋ ਜਿਤ ਸੋ ਹਾਥ ਨਾ ਲੱਭਈ ਤੂੰ ਉਹ ਠਰੂਰ ਠਰੂਰ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਠਾਰ ਠੰਡਾ ਅਤਿ ਠੰਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਸਕੀ ਇੱਕ ਠਰੂਰ ਠੌਰ ਜਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਠਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜਿਤ ਸੋ ਹਾਥ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹਾਥ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਕਰੋ ਲੱਭਈ ਲੱਗ ਜਿਤ ਸੋ ਹਾਥ ਨਾ ਲੱਭਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਕੜ ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹਾਥ ਮਿਣਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਨ ਹੱਥਾਂ ਲਾ ਦੇਖੀਏ ਕੌਣ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੂੰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਠੰਡ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨੋ ਨਿਦ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤੁਦ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਜਮ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਇਹਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗੱਡੇ ਭਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਇਹੋ ਜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਸਨ ਨਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਵੰਨਾ ਚੂਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੂੰ ਠੰਡ ਦਾ ਘਰ ਤੂੰ ਚਾਈ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਠੰਡੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਉਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇ ਸੋ ਵੰਜੇ ਚੂਰ ਵੰਜੇ ਕਈਏ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਚੂਰ ਕਈਏ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਣਕਾ ਕਣਕਾ ਹੋਣਾ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੈ ਪਰ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਹੋ ਕੇ ਚੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਕਈ ਐਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਗ ਸਾਫ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਈ ਪਰ ਐਸੀ ਮਾੜੀ ਆਈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਦਿਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੁਧ ਸੁਝਾ ਹੈ ਦੂਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ ਨੇੜੇ ਦਿਖਦਾ ਸਮਝੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿਸੈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਆ ਜਗ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇੜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਗ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦਿਖਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਨੇ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਕੋਠੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਗ ਦਿਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਵਰਤਣ ਹੈ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਵਰਣ ਨੇੜੇ ਦਿਸੈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗ ਨੇੜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਕਰੋ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੇੜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਉਣਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨੇੜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਤ ਕੇ ਜਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੋਦ ਸੁਝਾ ਹੈ ਦੂਰਾ ਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਹ ਜਗ ਨੇੜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਦਿਖਣਾ ਛੋਟੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਸੋਚੇ ਕੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਈ ਨਹੀਂ ਦੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ
ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੂੰ ਜੇ ਦਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੂਰ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦਿਖਦਾ ਨੇੜੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁਣ ਲਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝਣਾ ਸਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਰੱਬ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਪਰ ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਦਣ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਫੂਲ ਮੱਲਾ ਦੜ ਹੋ ਜਵੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਲਾਉਂਗੇ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵਣ ਬਿਸਰੈ ਸਰੈ ਨਾ ਬਿੰਦ ਤਿਸੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਨ ਰੂਸੀ ਹੈ ਜਿਸੇ ਹਮਾਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਦਿਖਦਾ ਬਸ ਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ ਨੇੜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰ ਉਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾ ਦੂਰ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਰਾਇ ਬਲਵੰਡ ਸਤਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਫੇਰੂ ਆਣ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਏ ਆਣ ਖੰਡੂਰ ਹੈ ਜੋਤ ਜਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹੀ ਨੂਰ ਉਹੀ ਜਪ ਉਹੀ ਤਪ ਉਹੀ ਸੰਜਮ ਉਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਸਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਗਮ ਅਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣੇ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਲਡ ਵਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਸਤਗੁਰ ਸਫਲੀ ਕਰਨ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਣ ਸਤਗੁਰ ਮੇਰ ਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ